Hello mga mathusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang ituturo ko sa inyo ay yung problem solving part ng inyong learning task number 2. Ha? Pero bago ko simulan yun, siguraduhin na muna ang like na itong video na ito. Pag tinitingnan ko yung statistics, mas onti yung like kesa sa views. Hindi nyo ata nila like eh. Okay, para okay na tayo dyan sa like. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, isubscribe mo na ito. Pindutin mo na ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. At may isa pa, mga anak, wala naman harm sa pagko-comment at wala rin naman itong bayad. Kaya sana tulungan nyo yung video na ito na ma-up at makita din ng iba by writing your comments dyan sa comment section. Sabi ko nga kahit simpleng thank you lang, okay na sa akin ha. Okay, so let's start. Okay, find two numbers whose difference is 12 and the product is 640. Ha? Iniba ko ng onte yung given para mamaya mag-solve kayo. Huwag kayong mag-alala, magiging proud kayo sa sarili nyo kasi pag sinunod nyo tong procedure na to, makukuha nyo yung tamang sagot. Okay, so meron kayong difference. Ibig sabihin, isa subtract. And then, product, which means magmumultiply kayo nung two numbers na yon. Pero since unknown ito, i-represent -re natin siya ng variables. Ha? Okay, so dahil two numbers, you have x and y. Sige, si x na siya yung gawin nating larger number. And then, si y naman yung ating smaller number. O, smaller yan ha. Pakiintindi ang sulat ni ma'am kasi mahirap magsulat dito sa aking pad. Okay. So, ngayon, dahil meron na tayong x and y, gawin na natin yung equation natin. Let's enter this. So, dahil difference ito, at ito yung larger number, then we can represent this as x. Yung larger number minus yung smaller number, ang difference nila ay 12. Okay, and then the product is 640. Ibig sabihin, pag pinag-multiply ko itong dalawa na to, x times y, ang sagot nila ay 640. Ayan, pwede na tayong mag-solve. Pero paano tayo magsosolve? Ang gawin natin, kunin muna natin yung x para masubstitute natin siya dito. So, ito yung equation 1, ito yung equation 2. Using yung substitution ng grade 8 kayo, ha? Ganun yung gagawin natin. So, let's solve for y, ah, for x. So, you will have your x minus y equals to 12. Ngayon, gusto ko yung x yung makuha ko, kaya ililipat ko to dito. So, your x will be equal to 12 plus y. Ngayon, dahil may value ka na ni x, na equation nga lang, substitute mo siya dito, ha? Para makabuo ka ulit ng isa pang equation. Okay, so let's substitute. Yung x magiging 12 plus y na siya, ha? O, eto na yung pinaka-solution natin. So, you will have here, x is 12 plus y, imumultiply mo kay y equals to 640. Naintindihan ba ha? Ulit ha, yung x na ito ay pinalitan ko nito kasi sabi niya si x daw ay equal kay 12 plus y. Kaya naging ganto siya. And then, we multiply y times 12, you have 12y. Y times Y, we have positive Y squared equals to 640. Anong mapapansin nyo? Quadratic siya, ba? So, para makuha natin yung mga values ng ating Y, ayusin natin to sa isang side lahat. Tapos, dapat naka-standard form. So, pag standard form, dapat naka-arrange yung mga exponents nila in decreasing order. Kaya, ito mauuna. Si y squared and then plus 12y 
And then, you have here, pag nilipat mo, magiging negative 640. Okay, equals to 0. Ngayon, kailangan mong makuha yung mga factors nito para makuha natin yung value ni y. Ngayon, pwede kang gumamit ng synthetic division, pwede kang gumamit ng factor theorem, pwede ka rin gumamit ng simpleng factor. Lang. Pero, ang isasuggest ko sa inyo, kapag nakakakita kayo ng uh, quadratic equation, di gamitin nyo yung quadratic formula, ha? Ito ay pinag-aralan nyo rin ng grade 8. I, ano ko lang kayo? I-refresh ko lang kayo. So, ano ba yung quadratic formula? So, since may y tayo, y is equal to negative b plus minus the square root of b squared minus a 4ac over 2a. Ha? Ito yung gamitin nyo sa pagsasubstitute ninyo or sa pagsasolve ninyo ng factor. Sa wherein your a is equal to 1, your b is equal to 12, and your c is equal to negative 640. Yan ngayon yung ipa-plug in natin dito. Okay, so negative b. So you have their negative 12 plus minus, we have here b squared, ba? So your 12, i-square mo siya. Minus of 4 times your A is 1. Okay. Times negative 640 over 2. At ang A mo ulit ay 1. So, 2 times 1. Okay. So, we will have here now negative 12 plus minus the square root of what is 12 square? 144. Minus... Uh, product nito. So, dahil ito ay negative-negative, magiging positive na siya. So, what is 640 times a 4? Isolve nyo nga, pero kung isosolve nyo yan, ha, para hindi na mahaba, ibibigay ko na lang. This is 2,560 over 2 times 1 is 2. Okay, now, so we have negative 12 plus minus, oh, what is 144 plus 200 56. Pakisolve nga kung ilan iyan. That is 2,000. Sorry. 2,704. Okay. So, this is 2,704. O, dahil nasa bahay naman kayo, pwede naman kayo gumamit dyan ng calculator, ha? Para mabilis. So, we have here now negative 12 plus minus. Ano ngayon ang square root ng 2,704? Perfect square yan ha, at yan ay 52. And then, over 2. So, may makukuha tayong dalawang value ha. So, paano natin kukunin yung dalawang value? Isang negative 12 plus 52 over 2. At isa namang negative 12 minus 52 over 2. Ayan yan ha. Isang positive at isang negative. Pasensya na ha, minamalat ang ma'am kasi sa dami ng video na ginawa. Okay, now what is negative 12 plus 52? You have here uh, 40 divided by 2. So, yung isa mong y, ang value niya ay 20. Okay? Tapos, dito, we have here negative 12 minus 52. So, we have here KCC, keep change and then change. You will have here 64 divided by 2. So, 64 divided by 2 is 32. O, oh, negative ha. Sorry, negative ito kasi negative pag in mo. So, negative 32. So, eto ngayon yung mga y na nakuha mo. Ngayon, ano yung magiging kapartner ni 20 at ano yung magiging kapartner ni negative 32? So, kung ang kukunin nating value, o, oh, dito kung kukunin ha. Kung ang kukunin nating value ay 20, so, we have here, when y is 20. So, x minus 20 equals 12. So, x is equal to 12 plus 20. So, you will have here x equals 32. So, pwedeng ang maging sagot mo ay the numbers are 
20 and 32. Ha? Kasi 20 times 32 is 640. Okay. Or pwede din naman yung sagot mo kung napili mo ay yung negative 32. Kasi pareho nilang masasatisfy yan. So, when y is equal to negative, 20, ah, negative 32, sorry. So, you have x minus negative 32 equals 12. So, you will have your x plus 32 equals 12. Kasi negative, negative, diba? So, x is equal to 12 minus 32. So, your x is equal to negative 20. Okay, so kung yung negative 32 naman yung kukunin mo, the numbers are what? Negative 32 or negative 20 and negative 32. Pareho niya kasing masasatisfy ito ha. Kaya, yan ang mga pwedeng maging sagot mo. Pwede kang mamili na lang dyan or pwedeng pareho na yan yung sagot mo. Ha? Okay. Ngayon kung may natutunan ka dito sa video na ito, i-comment mo lang yan dyan ha. Huwag aalis nang hindi yan nagagawa. At syempre kung marami ka pang time, baka naman i-visit mo ang ating Facebook page Maria Matics at i-follow mo ito. Okay? Let's spread the love of math. Thank you and we'll see each other on my next video.